Höher! Nein, nein, nicht so höher. Und was ist doch auf? Das ist doch nicht so dumm. Oh, los, los, los! Pressieren ein wenig auf Fritz Stutz. In der geschlagenen halben Stunde nackelt er jetzt an dem Ballen rum. Im 13 haben wir mal in einer halben Stunde eine ganze Waschdekoration angeklöpft. Er war aber jetzt zählig. Nein, was zu viel ist, ist zu viel. Das müssen Sie doch zugeben, Wachmeister. Wachmeister? <lacht> ich kenne Sie doch. Wachmeister Studer, hä? Nein, Müller. Oh, müssen Sie halt viel mal entschuldigen? Ja, mach nicht. Ich bin schon manchmal mit dem verwechselt worden. Sie können sicher sein, sie fliegen sofort aus dem Haus raus, samt ihrer ganzen Brut. Je höher im Bogen. Willkommen, Herr Captain. Es war nett von Ihnen, dass Sie Willi gebracht haben, als Weihnachtsgeschenk uh, nicht sozusagen. Nicht verstehen. Ich nicht spreche Deutsch. I'm sorry. <lacht> also, never mind. I speak English very good. Also, hat er Pfanne putz? Stil. Pardon. Natürlich. Ich höre halt den ganzen Tag so viel Namen. Also, hat er Stil? Hör zu, Lauretz. Dein ganzes Unglück kommt vom Saufen. Wenn du mir versprechen könntest, dass du es sein lässt, könnte ich mich entschließen, dich vorzeitig zu entlassen. Ja gut, der Name ist viel wert, Uri. Man sollte nicht vergeben. Ein guter Name scheint auch in der Nacht. Nur geht vor Bergen und Tal. Verliert schon der Sonnenstrahl. Ich gut, dass der Gottwort das Loch hat. <lacht> hey, Gardiner, wir sind frei. Drauf. So kann er raus. Dein Lug. Vorläufig ist das noch mein Brot. Und vorläufig befehle ich noch in dem Haus. Rein. Das versteht ihr lieber nicht. Du in der Fehlfreude geht hinten rein. Ich muss ihm zeigen am Opf geben. Ich. Der Meier von Erstfeld hat gesagt, wir sind in der Hand vom Habsburger. Das stimmt. Aber es dunkelt mir doch. Auf euch kann es auch. Was er in der Hand hat. Ein wehrloses, federlichtes Vögel. Oder ein Mocker Granit. Ein Stopfen, Tauri. Mach dir ein kleines Halb mit mir. Sie sind ein erstaunlicher Mann, Herr Pfannemann. Der Stil. Ja, das auch. Ihr Stil ist auch kolossal. Da, 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 da. Gottfried Studerknebel, da soll sich einer nicht aufregen. Seit 20 Minuten ist die halbe Zürich-Linie besetzt. Die Frau nach der Sachsen telefoniert die halbe Schweiz nur, weil es ein paar Rappen billiger ist. Ich garantiere Ihnen den Erfolg bei jeder Anzeige, die wir bringen. Auch bei einer Heiratsanzeige? 
Ja, ganz besonders. Suchen Sie eine Frau? Nein, einen Mann. Für meine Tochter. Was Sie? Ja, ja. Ist das Mädchen? Ja. Ach, und das zu ist. Ah, wack. Wir haben doch eine Jungfer. Aber eben, keine Frau. Ja, Kopli. Keine Frau. Für wer? Für wer? Deich. Für die. Am Sonntag müssen wir Orgel spielen in der Hölle. Musikalisch sind wir ja. <lacht> Herr Stiel, Pfanne. Hä? Pardon, Herr Stiel, Pfanne. Sie rauchen ja nicht. Freuen Sie sich auf Ihren neuen Posten da unten in der Wüste. Die Polizei werden Sie dort großartig reorganisieren. Und zu den Arabern passen Sie irgendwie besser als zu uns Türchen. Die scheinen auch so eigenwillige Kerle wie Sie zu sein. Deswegen habe ich Sie auch angenommen. Also? Die Post. Sehr nach Teufel. Es kann schon ein anders werden, wenn euch seine Zeit. Entschlusskraft ist die Voraussetzung jeder erfolgreichen militärischen Operation. <lacht> da gehen in Europa hunderttausende von Kindern Grund. Verhungert. Verstecken in der Luftschutzhalle. Werden von Bomben verlassen. Und wir, die verschont geblieben sind von diesem Unglück, wir bringen nicht mehr fertig als ein paar Tausend von diesen Kindern hier reinzuholen. Für drei Monate. Warum holen wir nicht mehr dann? Ich muss mich auch schämen. Schämen! Ammen zu so einer Gemeinde! Meine Dinge, wir haben es vergessen, was die Habsburger und der Gräfliche Recht verstehen. Sie wollen uns regieren. Da innen im Land. Mit Steuern. Mit fremden Richtern. Mit Fekt. Zwingburgen. Und Türen wenn sie sie wieder anstellen. In allen drei Ländern. Wir werden nie etwas gewesen werden. Nein, den Fetzen. Ich segle ihn nicht. Die anderen behaupten heute noch, ich sei schuld gewesen. Ich habe es aber eine Föhnnacht. Das Feuer in meinem Haus extra nicht ausgemacht. Aus Übermut und Rücksichtslosigkeit. Aus meinem Kami sei die Funke gekommen. Ich und niemand anders sei schuld, als fünf Häuser abgebrannt sind. Und der Kirchenturm dazu. Wenn ihr es möchtet. Und jetzt hat die Lust auf uns Neuni. Oh, und ich noch ein Hammer zum Mitnehmen. <lacht> und etwa ein paar Gutter erraten. <lacht> Aber vom Besseren, Mensch. Vom Besseren. Wir haben drum den Heimen abgedurst, weisst. Alle warten, läuft die Sache nicht schlecht. <lacht> ich fritze nicht mehr auf, was ich auch bringen Ob Sie noch einen letzten Wunsch haben. Steht es so schlecht um mich? Oh. Ich habe keinen letzten Wunsch. Nein? Aber, aber das gibt's doch nicht. Das hat's doch gar nie. Oh.
Beim Aufraum findet man nämlich die schönsten Sachen, gell, Sie? Nein! 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 Ist es schlimm? Nein, nein, es hat ihm nur ausgehängt. 